不好意思，这是我们的拘捕令。是三吗？臭三吗？你躲在后面是吗？我知道你是谁。您用张这样的照片来查案，是什么剧情？你还要骗爸爸骗多久？走！讲不出口，绝无挂念。什么都听不到，一定有干扰器，带来静一静。千万别让家人担心。保护方世雄。不可能啊！虽然十年没见，但是我们跟他是从小一起玩的。就算我们认错了他，但他的名字不可能也叫贺伟廉嘛。谁犯法就抓谁，其他人说什么不重要，最重要是证据。刚才戴头盔那个人，我认识。他刚才劈我那一招，跟当年我在学校见到的招式一模一样。贺伟廉，头。律师到了，我是来代表我当事人贺伟廉先生的。不好意思，两位警官，如果没有其他问题的话，我想带我当事人先走。不好意思啊，要问的，是不是已经差不多了？不过可能还要等啊，澳门司警那边的资料印证。看来还得耽误你们一会儿。你能不能告诉我还要等多久？哇，很难告诉你的，律师小姐。那就算现在我马上打电话去澳门问司警，那么司警什么时候听电话，什么时候回话给我资料，我也不能回答你啊。那你就对我的当事人不公平了。这个案子在澳门发生，就算我的当事人有问题，都是澳门司警的事，跟香港警察无关。哎，我猜你真的不知道，现在发生命案呐、啊，这么大的案子，而我们对贺先生有合理的怀疑，邀请他过来协助调查，有权扣留他四十八小时啊，现在才八小时，还有很多时间。你的说法我也同意，不过我有责任提醒你们，这个案子是在澳门境内发生的，你们香港警方根本就没有执法权。不过，如果你坚持要我当事人留下来协助调查。那么我就要跟你们的上司探讨一下法律观点。谢谢你配合，你可以先走了。麻烦两位警官，拜拜。哎，不好意思啊，这么急叫你过来，你知道我们咖啡店不能没有音乐。别傻了，小事而已。我该给的律师费，你也没跟我算。喂，这条啊，换了它，你的咖啡店是全西贡音响最棒的。是不是真的？你试一试就知道了。老板，想试试这条线。你知道吗？这首歌
是罗拉跟列刚最爱的歌。他们以前在一起的时候，总是唱这首歌。你别那么伤心了。我只是担心罗拉。刚才在警局不方便说，我们是朋友，你可以坦白一点。还有什么是我不知道的？列刚人那么好，你应该不会有什么仇家。也许是他财务上的纠纷，才会搞成这样。也许吧。搞定，保证的音响的声音像你一样甜。太好了，谢谢你啊 ，Nathan。不用客气，阿姨。他是音响专家，简直是大材小用了。嗯，不会的，妈咪会好好欣赏的。喂，煮了很多好东西给你们吃，我拿出来。OK， 好，谢谢阿姨。我进来帮你。不用，不用，不用，在这里聊聊天嘛，你们慢慢聊。OK， 谢谢妈。来啦，热乎乎的苹果派，谢谢谢谢不用客气。哇，很香啊！是啊，文静很爱吃的，我猜你也很喜欢吃。阿姨，你真的不用这么客气。什么客气啊？难得你们一块儿回来，知不知道我有多开心哈、啊嗯？喂，上一次你不是说去澳门的吗？有没有见到罗拉他们？是啊，在那边呢，我比较忙，所以没有时间找他们。嗯，那罗拉有没有找你啊？他还好吗？有啊，他挺好的。嗯，他就好了。妈妈都不知道多羡慕，知不知道他以前在这里打理店铺，很能干的，可以以一当十，我多轻松。哎，现在这么快就结婚了，真是太羡慕他了。我们给的份子钱啊，一定不能少。我知道，你放心吧。嗯，你看看啊，人家多棒，找到一个那么疼她的老公，真是羡慕啊。喂，你知不知道他们两个那时候常常坐在这两个位置？我不知道是不是忘姻缘啊！妈，你说了这么久，口渴了，喝点东西。喂，你们今天干嘛没叫列刚啊？哇，什么这么香、啊，阿姨在煮什么？<笑>我在焗土豆，我拿出来给你们吃、啊。好好,好,好,好,好,好，谢谢阿姨。谢谢过来来看看，哎，喂，松哥，哎，你好，啊，来点鸡排，哎，给你请吃，好的，谢谢，哎，喂，老板，哎，有没有啊？南瓜，哎，在这儿，澳洲进口的日本种有机南瓜，有机的，老板娘，苹果可好了，呃，澳洲来的，甜吗？哎，识货啊，不甜包退货，呃，但是我不想要甜的，有酸的吗？去，酸的谁买啊？帅哥，你开玩笑吧？认真的，真要酸的。哎，有有有有有，这些本来就不要了，十块钱都给你。本来要扔的，你还要我十块钱？只要两个，五块钱给我吧。哎，行行行行，真会讲价，再给你一个。好，谢了谢谢了啊，哎谢了。好，谢谢你啊，谢谢。弄好了吗？烧菜呢要有点耐心，雪糕吃东西要求可高了。哦，你这想着你宝贝，连爸爸妈妈都不管。喂<笑>，太太，这你也吃醋啊？我两个星期没见他了
。哎呀，我们也两个星期没见你了，你就是偏心。甜啊！嗯，哇，儿子，嗯，你是不是被人骗了？一点都不甜。你以为我傻子啊？我找了好几家店，专门买了酸的回来。哇，好酸，很难吃啊！帮助消化又健康，可以减肥，你多吃点啊。嗯。话说回来，韦太太，嗯，刚刚给他洗澡，发现他又重了。是吗？韦先生，给他擦干了没有？你放心吧。我虐待自己都不敢虐待你的宝贝、啊，谢谢你啊！客气什么？你的宝贝女儿不就是我们的乖孙女儿吗？啊，没错。喂，你两个星期没回来，办什么大案子？哎呀，你问这么多干嘛？你也知道儿子在重案组工作，有些事不方便说。韦先生，你要向韦太太学习，多聪明啊！那还用说？哎，你快点收拾一下，带她去散步。是，长官。嗯。来，过来。哎呀，啊，雪糕，怎么样？有没有想着爸爸？什么？只想妈妈。妈妈呢？还在英国。我有叫她回来，要她肯回来才行啊。放心吧，她会回来的。她哪舍得我们，对吧？嗯。我跟 CTT 已经沟通过，协议书已经签好了。约等，请过目。这次将 CTT 收购合并的事，你跟进的很好。这里多亏约等赏识和给我机会。有前途，继续努力。知道。你先出去，我还有事要跟陈经理谈。那我先出去做事了。嗯。岳董，你的眼睛，你怎么做事这么不干净？我重新洗洗。我说的是徐立刚的事。我叫你做事，你做一半不做一半，还要给警察查上门。其实当时事出突然，我没想过警察会突然出现。那件事我就不说了，你自己解决。我现在最担心的是，这个那份到底知道多少事？其实他什么都不知道。只是上次徐烈刚死的时候，他在现场，我做老师认识他的，他很聪明，什么该说，什么不该说，他知道的。你确定？他做人很有分寸，所以我才把他带入公司。相信我，岳董。总之小心点。对了，烈刚的东西你拿回来没有？我知道你很信任那个 Nathan， 但他始终是外人，我还是不放心。公司不可以冒这个险，你考虑一下该怎么做。嗯、东哥，你要的这份文件。是啊，不好意思，啊，刚才比较忙，你车的事情现在马上办理弄，下班前一定弄好给你，先出去了。另外，威廉。为什么？没关系的，我有个朋友开维修店的，价格很优惠的。坐下。哦。你进了公司这么久，觉得怎么样？多亏东哥提携，我才有机会做回正行。那当然希望可以多做一点，多跟进公司的大项目。那天警察让你去录口供，你说了些什么？没什么，随便录了下口供，说了些不靠边的话，我什么都没有说啊。真的？那当然。虽然我和你一起去澳门，但我真的什么都不知道，什么也没见过嘛。那就最好。
，要不然连小明也保不住。董哥，你不相信我？不相信你的是岳董。东哥，我跟了你那么久，我怎么做事，我人怎么样，你很清楚。你帮我和岳董说两句好话。我跟你说过了，岳董很难相信别人。这样吧，现在在风口上，暂时不要回公司了。东哥，我求求你。你帮我向岳董解释一下，老板决定的事，没人能改变。张宏威和刘俊杰的死，表面上是两起不同的意外，但实际上是一起连环谋杀案。最初我们以为凶手是盲标，直到有新突破，找到徐烈刚，但可惜，徐烈刚也死了。所以现在矛头。应该指向杀徐烈刚的凶手。说的对，那杀死徐烈刚的又是谁？贺伟莲呢？经常和陈义东在一起，我觉得他们两个的嫌疑是最大。陈义东职位比较高，他是主谋的嫌疑也比较大。他们明明是一伙的，为什么他要杀死徐烈刚？这个应该是我们的调查方向，不如抓陈义东回来问话。我们在澳门见到贺伟莲和陈义东，也非常肯定，骑摩托车救走徐烈刚的人就是贺伟莲，但没有实质证据证明杀死徐烈刚的到底是谁，所以暂时不要打草惊蛇。但我查到，贺伟莲几年前因为伪造文件坐过牢，在狱中认识陈义东，而陈义东知道他熟悉会计，于是出狱之后就拉拢他加入奥士威。既然这样，先暗中跟踪贺伟莲，从他出发更容易找到线索。珊姐、神童，你们跟踪贺伟莲，其他人继续调查奥诗威和陈义东。是他。目标人物出现。不知道那个贺伟莲在玩什么，带我们游了一天花园。你们先盯着门口。喂，先不说了，他看过来了。尽责啊！跟得这么近，别跟我说这是缘分。怎么了？茶餐厅是你开的？警官，我去厕所，要不要跟过来？怎么样，珊姐？后尾莲呢？去厕所了。没人，追！分头找。怎么样？找不到。喂，桃，你猜的没错，果然从后门跑了。下个星期，下个星期有，一定还给你。下个星期让你当官好不好？你猜我会不会信你啊？老大厉害，这家伙以为真的甩掉我们。看见你，可能有线索。是吗？你猜我会不会信你啊？下车。你是我最后一次吧？喂，发生什么事啊？放手，警察。文正呢？
，看清楚吧。警察是吧？你的朋友？问你什么事啊？这么多话。讨债呀、啊。讨债没问题，但是我现在怀疑你非法放贷，高利贷是犯法的。什么高利贷？这家伙向我借五百块去赌球，五百块也算高利贷啊？有没有收利息啊？有没有收高息啊？怎么收利息？五百块收十块利息？没有就走吧，这么多话。小心点儿，让让警官。嗯、我们有多少年没见了？十来年吧。我记得以前我们在这儿一起踢球，还是同一队的。踢球天天都在说爱，人变了有什么奇怪的？为什么搞成这样子？你命好，一辈子都顺顺利利，进名校，做督察，衣食无忧。其实你在奥施威做经理，只要你不走歪路。都已经比很多人好了，有多好？好就不用被人沿路讨债了，只是个小经理，表面风光而已。你都不知道我炒股票炒到倾家荡产，再加上你们这些警察日夜跟踪我，老板嫌我麻烦，搞得我连工作都丢了。你知不知道你工作的公司很有问题？未必是坏事。你说的简单，你以为很容易找到同样的工作？总之我最近都很倒霉。什么都做不成，我不认你们，是不想你看到我现在这副模样。那你还差多少钱？我能不能帮你？不用了，心领了。你是帮我的，当年你不会这样害我。你知不知道那场比赛对我有多重要？就因为你拿了冠军，搞得原本收我那所大学也不要我；就因为这件事，改变了我的命运，害我沦落到今天这个地步。当年的事啊，其实我你不用再说了，说也没有用，回不了头了。那奥施威的事呢？我不知道你参与了多少。总之，你有什么事一定要跟我说。要我讲多少次你才相信？我是无辜的，你不相信，抓我回去。一场朋友，我不想你出事啊！哼。多谢关心。总之，以后你不在我面前出现，我就会很好。谢谢警官别搅了，老大，再搅进风了，喝下去就肚子疼了。来吃块你最喜欢的巧克力蛋糕，没胃口啊！我真不想有一天要亲手抓威廉。那不关你的事嘛，他自己选的。跟他认识那么久，我不想看他出事。他性格一直都这样，从小到大都一个样。小时候跟你绝交，还把你当做仇人看。我在想，他现在搞成这样，会不会跟当年的事情有关？你老爱帮他找借口。如果当年见到比赛，他不是输给我了？他就可以进喜欢的大学，命运可能就不一样。没念大学不代表要当坏人啊！你看我，我也没上大学啊，现在不也当上警察，对不对？是好是坏是他自己的选择。那当然了，是警生引我来的，很漂亮是吧？这
一个就是金奖杯，是景生赢回来的哦，很漂亮吧？厉害吧？景生，既然你拿了冠军，一会儿我们去吃点什么，好好庆祝一下，这个提议不错吧？我们作为好朋友，应该帮他好好庆祝。韦景生，你耍赖！我要跟你再来一次。你说什么？你自己输了，就不要怪景生吗？到底怎么回事啊？你在我柠檬茶里下药，害我肚子痛，我不服！我要跟你再打一次。呀呀呀呀呀呀！呀！哎呀，大家都是朋友，都是同学。何必这样呢？你自己技不如人，输了为什么要怪景生呢？韦景生，你卑鄙无耻，不择手段，我们以后不要再做朋友了喂，东哥，收拾东西走。干嘛？什么事？炼钢的事暴露了，警察查了过来，不跑路不行。今晚上船，在台湾与你会合陈太太，我到了。是，还好，轮到你，暴露了。长官，我是欧记督察，你可以叫我何警官。我们和澳门警方联合调查一起凶杀案。哎，什么凶杀案呢、啊？有一名香港人徐烈刚，在澳门黑沙海滩被杀。澳门司警已经锁定凶手是陈义东，而你是在场的唯一目击证人。我不知道你在说什么。你最好跟我们合作，指证陈义东是凶手。不然我们会交给澳门司警处理。警官，你是不是耍我？有什么等我律师来再说。现在，我给你两条路：一是跟我们合作，二是擦干净屁股，下半辈子在澳门坐牢。合作什么？我真的什么都不知道。跟我们合作有你好处。现在，澳门司警悬红一百万，谁找到杀死徐立刚的人，就可以得到一百万。跟我合作，我分给你三十万，你赚了大便宜。好，我明白了。你是聪明人，应该知道怎么做吧？对不起，我真的什么都不知道。无可奉告。无可奉告，做事。
钟哥，是钟哥叫我回来找你的。刚才的事我都知道了，守口如瓶，做得好。我说过，公司所有事情我不会说出去，也要考验过才知道。幸亏你没让我失望。一场兄弟。烈刚的死已经让我很不安乐。刚才我害怕你把事情抖出来，我也不希望下一个要解决的人是你。东哥，你放心，你一直很照顾我，我一定不会出卖兄弟的。其实这次的事是有风险的，但我一定要做给岳董看，我没有找错人，你是值得信任的。你看这次，为生。东哥，你意思是？我可以回来工作。这里三十万。奥诗威是大公司，你有什么需要，公司一定会帮你。以后是自己人，有什么大项目，一定让你参与。谢谢东哥，我一定会用心做事。喂，叶董，好，没问题。东哥，不打扰你，先出去了。喂。叶董叫我明天早上一起打高尔夫，我也需要人开车的，一起来吧，自己人。好的，东哥。关于年度报告的进度，大家有没有意见？既然没意见，下一个议程。下个议程是关于我们奥诗威的赞助项目。我已经跟高尔夫球总会联络，接下来会举办一个慈善的大型比赛，邀请城中名人、明星一起参加。借着这个慈善活动，提高我们奥诗威集团在社会的形象。详细的计划书在下次会议我会交给大家。做得好。大家有没有意见？要是没意见，我宣布今日会议结束。另外还有一件事，下个月一号 ，Nathan 正式成为我的私人助理。谢谢你啊，还请我吃饭。哇，我谢谢你才是啊！多害怕，你不是叫两杯红酒，而是叫两瓶红酒啊！别说那么多，先喝一杯。干杯。为什么他们说你之前辞职了，但突然你又回来，还升职了呢？因为之前那些警察呢，一直跟踪我，让公司有些误会。现在一切澄清了，不就没事了？哦，我也觉得奇怪。警察按程序办事也算正常，但为什么我觉得那个韦景生好像处处针对你似的？他不是处处针对我，他人的性格呢，向来都是这样的，喜欢表现自己，可能想立功升职吧。说的好像很了解他，你们以前认识啊？是啊，他是我中学同学，但是毕业之后呢，已经没有联络了。没想到这么多年后再遇到他，他还整天把我当成贼。哦，你笑什么呢？那他一直都压你一头了。一直都是我让着他。嗯，不过这个人我也觉得有问题。之前我在精神病院遇上他，他查案都是乱来的。但是也很难怪他，公司最近发生那么多问题，一不离二，二不离三。警察来调查也算是正常。这些事呢，你别想了，交给警方调查吧。奥诗威始终是一家上市公司，应该不会有什么大问题的。两位请慢用。谢谢。谢谢。总之，跟你没关系的事，别管那么多。啊？嗯。嗯，好，吃东西。吃东西。
，你别过来，我勒死他了。你现在偷狗而已，罪行不太严重，跟我回警局。别过来，我真的会勒死他。来吧，跟我回去。喂、呃，你。你没事吧，小狗狗？不用怕啊，我带你找医生啊。我男朋友说这狗腿瘸了，不想养了，我们把它送去户外动物协会，你去协会找找吧。先生，你想领养什么动物啊？你们是不是刚刚收了一只迷你约瑟？哦，是啊，你是说那只瘸腿的小母狗？是啊，是啊，它在哪儿？哦，你说雪糕。你来晚了一步，为什么？之前有位小姐已经领养它了。原来你也想领养它，不好意思。哦，没关系，那事实是你先申请。其实那里也有很多狗需要人照顾，你会不会考虑领养另外一只啊？你想我让这只狗给你？啊，呃，其实呢，如果你想养大一点的狗呢？我这只真的不错啊，要不然呢就这只黑色母狗，挺可爱的。先生，不用再推销了。无论其他小狗有多可爱，我也依然想领养它。为什么？你说的没错，其他小狗真的很可爱，一定会有人领养。但是它的腿有问题，很难会有人领养。你真的很有爱心。要是我告诉你，我一定会好好照顾他，你会不会安心点？先生，我只相信我自己。他的腿有问题，我觉得我来照顾他，我会安心一点。不好意思，你的鼻子脏了，乖，我们走吧。拜拜。什么时候进来的？看你沉思，不敢妨碍你。是时候出发了，出发。岳总，东哥，东西准备好了吗？都准备好了，球杆放在尾箱，其他东西也安排好了。姓贺那个家伙，刚才像个马屁精一样。你说他没鬼，谁信、啊怎么了？好像满怀心事似的。师傅，最近我又遇到伟莲了。他怎么样
他好像变了很多，变成什么样？他最近处境好像不太好，我想帮他，他很抗拒。不知道是不是因为当年的事，还在恨我。人的关系很无常，你不用把所有事都往自己身上扛。他好像牵涉犯法的事，还欠人很多钱。不知道他什么时候变成这样。每个人的际遇大有不同，是好朋友的可以帮就帮，但真的帮不上也没办法，唯有各自各修行。我去洗手间。叶先生，奥施威准备将旗下医疗业务分拆上市，为什么您对他的前景这么有信心？其实，科技越进步，人就越长寿。但是，没有健康的长寿也没意思。所以，我们奥施威不断跟有潜质的医疗器材生产商合作，晚一点还会跟医疗机构、保险公司合作，令我们旗下的业务更多元化。哇，喂，又分拆上市了，曼丽姐。啊？当然是买了。通常奥施威分拆出来，多数是赚钱的。真的。那我认购七手也好啊。魏学东，你怎么看？通常这些集团将业务分拆上市，一定把报表做得很好看。上市初期都应该没有问题，但股价是不是持续上升，就要看实力跟实际资产。所以我提议你们搭下顺风车玩下就好，不然等着被割韭菜了。神童的分析很好啊，没有说错啊啊。那倒是，这家奥施威最近发生那么多事，又被人勒索，高层又乱糟糟的。放心吧，老大，这种股票我捡到钱都不会买，是不是，老大？当然了，摊子随时变成品，等着睡大街吧。现在账目的事呢，就留给商罪科去调查了。我们只要查清那几件凶杀案就行了。老大，待会儿我们会有什么行动？你说呢？当然是去跟那个贺伟联了。为什么？我觉得他有点奇怪喽，再加上呢，博士还说见到他跟那个岳董啊，第一次一起去打高尔夫，看来他快上位了。那走吧。剑哥，好样的！案子究竟查得怎么样？我已经成功接近岳董他们了，他也开始信任我，一切都在掌握之中。澳门那边有没有问题？之前在澳门帮他们处理一个收购，发现奥施威的账目的确有问题，我一直在找资料，希望尽快找到足够的证据就可以收网。很好，虽然计划还算顺利，但有一个问题，就是重案组的韦景生。自从上次在澳门遇到他之后，他就一直盯着我不放。不是啊，你掩饰的很好。上次你给高利贷追债，他已经相信了你，没有怀疑你。虽然是，但重案组都在调查欧诗威，我很担心他们会扰乱我们的部署。好，我帮你想办法。总之你自己一切小心。这个案子我们跟了那么久，不要功亏一篑。是，好。接手，绝不放手。一瞬间。
想去泪，怎么能去对？算新居，期待成极为幸福的一对，谁允许？讲起相拥和谈情，从未望穿处与唇齿，本应尚有这福气，趁你惊喜。是我不该常隐晦，没说着多，愿可跟你扮或负，情或暗，亦爱一生。常犹如温是吗？即使再也难热吻，难避免心永远被搁置。自尊泄气，遮掩着爱意。